你知不知道？啊，就因为你的一句话，行里损失一个黑金的客户，你凭什么信口开河，还敢挑方宇金融产品的刺儿？你知不知道，这方宇集团的邱总是谁呀、啊？啊？哎，我就不明白了，你工作没几天，一个客户经理，谁给你这么大的胆子？这个胆子没有关系。方远的产品确实有问题，分析报告我也交给你了。但凡你看过一眼，你就会知道我说的一切属实。少给我来这套！告诉你，邱总，那是我们行里的重点合作伙伴，手里几百亿的项目，你现在出这种岔子，一旦影响了行里跟他的合作关系，你担当得起吗？我只知道，作为客户经理，我的工作是维护客人的利益，我不可能推荐客人去买一个有问题的信托产品，这也不符合我的职业操守。你，好，很好，我觉得我们这容不下你这尊大佛了，我希望你立马走人。你刚刚是说你甄别出了一款有问题的产品，帮客户规避了一次财产受损的可能性，帮银行躲过了一次潜在的危机，但是你因此而失去了工作，是这样吗？嗯，你要这么说也没错了。这帮坏蛋。哟，老贾，小蔡，刚刚邱总来电话了，他说对于我们这次把这个信贷产品的销售取消，他非常的不满。啊，前两天他才说好了，这周可以给我们引荐新能源项目的负责人，这家跑堂了、哎。你负不负责？负不负责吧？先去，别激动，先走走走，老贾，喝口水，走走走，喝口水。老贾，这事儿吧，我说我能负责，你信吗？还有啊，你不能老拿这个项目威胁人啊！我听说这个项目你跟了很久了，你连项目的负责人都没见面，我也不知道你怎么谈的。哎，不过啊，咱们帮方宇发这个产品，发了好几十个亿了。小蔡，你说这个话，你什么意思呀？啊，我什么意思？我的意思是，嗯，虽然这个产品是咱们行代发的，但是他们方宇的产品，我们都是推荐给双金客户的。如果客户知道我们推荐的产品有瑕疵，那你知道后果是什么吗？有瑕疵啊！方宇那是老牌的金融公司，好不好？啊啊，对了，我好像听说那个什么叫杨华的，是你破格录取的吧？<笑>哎，我很好奇啊，你们俩什么关系啊？他工作也没几年，就能堂而皇之当客户经理，给产品挑刺儿。我录取杨华，是因为我知道他有能力胜任这个工作，而且我告诉你，别说区区的一个客户经理了，他在北美最好的金融公司当分析员的时候只有二十二岁。哎，我敢保证啊，杨华说有问题，一定有问题。你能保证？他是错了，你负责吗？你负责吧，这人都让你开除了，你还想怎么样呢？啊，干嘛？蔡经理，赶紧出来一下。怎么了？杨华，杨华他回来了。他回来干嘛呀？回来了正好，我正要找他。哎，你怎么来了？你谁呀、啊？您请坐。我是杨华的太太。哈，这年轻人真会玩啊！啊，自己工作上出了问题，找自己老婆来出头。作为男人，我都为你丢人啊！啊啊啊啊啊
你怎么称呼？我姓贾。您是银行经理。嗯。就是您辞退我先生的。嗯。可以请您跟我说说辞退我先生的理由吗？理由？你还好意思问我？你怎么不问问你老公干了些什么呀？啊！我告诉你啊，赶紧的跟邱总低头道歉。收回你的不当的言论，纠正你的错误，否则这一切的后果还有经济的损失都由你来承担，你知不知道？从小，我妈妈就教育我，做人要讲道理，懂规矩，尊老爱幼，吃饭不能发出声音，说话的时候不能用手指别人。后来我发现。原来有些人是没有人教的。你妈谁呢？贾经理，您对于法律方面好像不是很了解。劳动法规定，只有在以下几种情况可以辞退员工：一、试用期内不符合录用条件；二、严重违反用人单位的规章制度；三。严重失职，徇私舞弊，给用人单位造成了重大伤害；四，与其他用人单位签订劳动关系；五，按规定，劳动合同无效；六，被依法追究刑事责任。请问您，杨华他违反的是哪一条请您想清楚再说。杨华他对于外部金融单位托银行发布的产品的风险提出了合理的质疑，请问，他违反的是哪一条？他，那根本就不是他的工作。客户经理的工作之一就是服务于客户，这是对银行负责，也是对客户负责。请问，如果这都不是他的工作，那什么才是他的工作？你，你真是胡搅蛮缠！您这才是胡搅蛮缠。劳动法规定，在试用期内，就算用人单位发现劳动者不能胜任该岗位，也不构成辞退理由。公司必须对劳动者进行岗位培训，这是用人单位的义务。就算你们想辞退员工，也必须提前三十天以书面形式通知，并且支付劳动者该段时间内所有的劳动所得。贵公司现在的所作所为已经违反了劳动法相关规定。仲裁院、新闻媒体，你想走哪儿？我们奉陪到底。到底是谁呀、啊？我是浦江城与会律师事务所的高级律师，我叫秦师。你欺负我的人，也要先问问我同不同意。走吧。秦律师，书会在这儿呢。不早说。就是。哎，今晚回去好好陪媳妇儿吧啊。
，秦律师，果然是你啊！我们又见面了。你在这里做客户经理太可惜了，要不要考虑来我公司？想当年啊，那个邱建祥，他是证券行业里面大神一般的存在。他那些经典案例呢，都已经被编辑到那个教科书里面了。我们上大学那会儿，就我们那个证券课老师，他都是他的铁杆粉丝。本来按理来说呢，像我们这些平凡的人吧，和这种大神一样级别的人物，是不可能有交集的。但是秦丽，您猜怎么着？大四那年，我们俩参加了一个大学生。模拟炒股比赛，从此改变了两个少年的一生。哎，你猜一猜，当年比赛谁是第一名？铺垫那么多了，肯定那位呗。错。您知道吗？那次比赛，为期一个月，不分个人和团队。比赛输赢的关键呢，就是收益率。所以我当时和杨华呢共同操作一个账号。我记得比赛刚开始的时候，大盘的点位是四千两百八十九点七二，结束的时候是三千六百八十六点九二，直接下滑了百分之十二点零二。哎呦你！我们两个人用了两个星期的时间，把整个收益率做到了百分之十七点三，十七点三二。您知道这是什么概念吗？第一名。你猜，第二名，他们收益率是多少？我都不好意思说，他们太笨了，只有百分之十点零二。哎呦，你说这什么脑子呀？